எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அறுசுவை நேரம் சுத்த சேவம் தெவிட்டாத சுவை பல வந்து இன்றைக்கி வந்து மூணு செக்மெண்ட் இருக்குங்க முதல் செக்மெண்ட்டான தினசரி சமையலில் வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது திணை மஞ்சூரியன் பன்னீர் புலாவ் அதாவது இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செய்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் பொதுவாக வந்து சிறுதானியங்கள் பற்றி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் சிறுதானியங்களில் வந்து அதிகப்படியான நம்மளை நார்ச்சத்து குழை அதாவது பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா சமைக்கிறப்பையே வந்து குழையாமல் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆர்ட்டு அதுலேயும் அது வந்து க கரையும் தன்மை இருக்கிற நார்ச்சத்து இருக்கிறப்போ அது வந்து எந்த அளவுக்கு அட்வான்டேஜஸ்ங்கிறது நிறைய தடவை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுவும் திணை வந்து அதிகப்படியான புரதச்சத்து நிறைந்தது இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசப்படுத்தி கொடுத்தாக்க எப்படி விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறது வந்து பன்னீர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பன்னீர் மஞ்சூரியன் திணை புலவ் இது எப்படி பண்ணுறது என்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நூறு கிராம் திணை தேங்காய் பாலில் வேக வைத்தது சிறிய சதுரங்களாக அறிந்த பன்னீர் நூறு கிராம் மஞ்சூரியன் சாஸ் விரும்பும் அளவு உப்பு தேவையான அளவு வெள்ளை மிளகுத்தூள் விரும்பும் அளவு வெண்ணெய் பத்து கிராம் எண்ணெய் தேவைப்படும் அளவு பால் கால் கப் அளவு குங்குமப்பூ இரண்டு சிட்டிகை மெலிதாக வட்ட வடிவில் அறிந்த வெங்காயம் விரும்பும் அளவு பஜ்ஜி மிக்ஸ் சிறிதளவு நெய்யில் வறுத்த முந்திரி விரும்பும் அளவு பொதுவாக புலாவ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிலாஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தையிலேருந்து மருவி வந்தது பிலாஃப் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரபு மொழியில் வந்து லேயர்ட் லேயர்ட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் லேயர் வந்து ஒவ்வொரு லேயராக ரைஸ் வச்சுட்டு அது பேக் பண்ணுவாங்க இல்லைனா வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் அதுக்கு பிலாஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்தது அது நம்ம நாட்டில் வந்து மருவி வந்து புலாவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு புலாவ் அப்படிங்கிறப்ப பிரியாணியை விட பார்த்திங்கன்னா மைல்டாக இருக்கும் பிரியாணிங்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இது வந்து நிறைய காம்பினேஷன் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம வந்து பாஸ்மதி அரிசியில் இல்லைன்னா வந்து நம்ம சிறுகசம்பா அரிசியில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இப்போ நான் வந்து திணை அரிசியை உபயோகப்படுத்திட்டு இது பண்ணுறேன் திணை அரிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றுக்கு நாலரை மடங்கு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால்ங்கிறப்ப ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது தேங்காய் பாலோடு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு வானொலியில் முதல்ல அந்த தேங்காய் பால் அளந்து ஊற்றிட்டு அது கொதி வர்றப்போ இந்த கழுவிய திணை சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு தடவை கலந்து விடுங்க மூடியால் மூடிட்டு தடலை முழுவதுமாக குறைச்சிடுங்க மத்தியில் கலந்து விடக்கூடாதுங்க அப்படியே ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா அந்த ஈரம் முழுவதும் வற்றி அந்த திணையை வந்து அப்சார்வ் பண்ணிவிடும் அதுக்கப்புறமா அதை திறந்துட்டு கலந்து விட்டுட்டு இறக்கி வச்சுருங்க நல்லா வந்து சூடு ஆறணும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் அதோட உப்பு வெள்ளை மிளகுத்தூள் சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து அரை அழாக்க எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி அரிசியை யூஸ் பண்ணிங்கனாக்க வந்து ஒன் இஸ் டு டூ ஒன்றுக்கு ரெண்டு மடங்கு வந்து நீங்கள் வந்து தேங்காய் பால் போட்டுட்டு நீங்கள் அது வேணால் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் கூட பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை மிளகு தூளுக்கு அந்தளவுக்கு காரம் இருக்காதுங்க நான் இப்போ வந்து நம்ம மஞ்சூரியன் சாஸில் ஓரளவுக்கு காரம் இருக்கும் அதை பன்னீரோடு சேர்க்க போகிறேன் அதனால் வந்து இந்த வெள்ளை மிளகு தூள் இதோடு சேர்த்து கலந்துக்கலாம் காரம் எல்லாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க நீங்கள் எந்த மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வேணால் போட்டுக்கலாங்க இல்லைன்னா வந்து இந்த மாதிரி வேணால் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து வேணால் விருப்பப்பட்டால் அதை வந்து கொஞ்சம் வாயில் போட்டு பார்த்து கூட உப்பு காரம் தகுந்த அளவு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுருங்க சூடாக இருக்கிறப்ப வந்து கலந்திங்கனாக்க உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப மெத்தன் ஆகிடுங்க அதனால் வந்து நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் இப்படி உதிர் உதிராக இருக்கும் திணைங்கிறதுனால வந்து ஒன்றுக்கு நாலரை மடங்கு சொல்லியிருக்கேன் அதிலே வந்து சாமைன்னா மூன்றரை மடங்கு சேர்க்கணுங்க வரகரிசின்னா ஒன்றுக்கு மூணு மடங்கு நீங்கள் எந்த சிறுதானியம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பனி வரகுனாக்க ரெண்டரை பிடிக்கும் இது நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து பன்னீர் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து அந்த காலத்துலேருந்து பாலடை கட்டி அப்படின்னு சொல்கிறத மருவி இப்போ நம்ம ஹிந்தியில் சொல்கிற நேமை வந்து பன்னீருங்கிறத எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இது கடையில் கிடைக்குது இல்லை நம்ம வீட்லேயும் வந்து திரிச்ச பால் தான் பாலை திரிச்சிட்டு வடிகட்டிட்டு அது நல்லா ஒரு துணியில் வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ஹேங் பண்ணிவிட்டு தண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு தட்டில் அது துணியோடு முறுக்கி வச்சுட்டு மேலே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு வெயிட் வச்சிங்கன்னா கனமாக வந்துடும் இதை இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அது
இதை வைக்க போகிறீங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சேஷ்வன் சாஸ் மஞ்சூரியன் சாஸ் அதெல்லாம் வந்து முதல்ல வீட்லேயே பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ரொம்ப ரெடிமேடாக வந்து கடைங்களில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம அது வாங்கியும் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வீட்டில் வேணாலும் பண்ணலாங்க இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மஞ்சூரியன் சாஸ் இதை வந்து இதோட பன்னீரோட சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே வந்து உப்பு காரம் எல்லாமே இருக்குங்க அந்த மஞ்சூரியன் ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் எங்கள் விருப்பப்பட்டால் கொஞ்சமாக டொமேட்டோ கெச்சப் போடலாம் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல சாஸ் பரிமாறுறப்ப நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வந்து நம்ம பண்ணணுமோ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் இதில் வந்து நல்லா எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் இது லேயராக போடணும் அதுக்கு முதல்ல வந்து அடுப்பில் வந்து இந்த இட்லி கொப்பரையை வச்சுடுறேன் அதில் தான் வந்து ஸ்டீம் குக் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பன்னீரை வந்து இதில் வந்து கீழே வந்து நீங்கள் இதிலே விருப்பப்பட்டால் ஸ்வீட் கார்ன் சேர்க்கலாம் கேரட் துருவல் சேர்க்கலாம் உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் என்ன வேணுமோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் கொடுத்து சேர்க்கலாம் அலுமினியம் ஃபாயில் வீட்டில் இருந்தாக்க ரொம்ப சேஃபாக வேணுனாக்க ஃபாயில் கூட வந்து உள்ளே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோடு வந்து இதில் உப்பு காரம் போட்டு கலந்துருக்கேன் இதில் வந்து மேலே வந்து ஒரு லேயராக போட போகிறேன் பாத்திரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ரைஸ் இருக்கணுங்க நீங்கள் எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் சரி சிறுதானியமாக இருந்தாலும் சரி உப்பு காரம் வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் எத்தனை வேணால் எவ்வளோ வேணால் போடலாம் அதே நேரம் வந்து எத்தனை லேயர் வேணாலும் நீங்கள் வைக்கலாம் மத்திய மத்தியில் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கரமாக அதை வச்சு இப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஆவியில் வேக வைக்க போகிறேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் பாலும் குங்குமப்பூவும் குங்கும பூவோட பால் சேர்த்துக்கோங்க இதை நம்ம அங்கங்கே அப்படி ஊற்றுறப்ப நம்ம அதை வந்து ஆவியில் வேக வச்சுருத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அங்கங்கே அந்த கலர் தெரியுங்க கொஞ்சம் குங்குமப்பூ நடு விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் வந்து ஒரு சில ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா கேசரி கலர் இல்லை ஏதாவது கலர் வந்து பாலில் கலந்துட்டு இந்த மாதிரி ஊற்றுவாங்க அது வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே கலர் இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் முதலே வெந்ததாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி லேயராக வைக்கிறப்போ இந்த மாதிரி வைக்கணும் அப்போ இது வந்து ஏழு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் ஆகுங்க இதை வந்து இந்த பக்கம் மாற்றி வச்சிடுறேன் இங்கே வந்து நம்ம வெங்காயத்தை வந்து பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வந்து வெங்காயத்தை வந்து ரிங் மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரெடி மிக்ஸ் வந்து பஜ்ஜி மாவு நீங்கள் அந்த மாதிரி இல்லைனா வீட்டிலேருந்து எப்பவும் போல் கடலை மாவு அரிசி மாவு உப்பு காரம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக சமையல் சோடா எல்லாம் கலந்துட்டு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உங்களோட விருப்பம் எப்படி வேணாம் இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு டெக்கரேஷன் தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இது மேலே வந்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு இந்த மாவு அது மேலே வந்து ஒற்ற அளவுக்கு சேர்த்து கலந்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த எண்ணெயில் வந்து பெசரின மாதிரி இதை வந்து அதிகப்படியான நான் எண்ணெய் வைக்கலைங்க கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் நல்ல அது ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரிக்கு நம்ம வைக்கணும் இது வந்து வேகணும் இந்த இதை வந்து இப்போ நான் வைக்கிறேன் இந்த இரண்டுமே தயாராகுது கொள்ளற அரசுவை நேரத்தில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் இது அரிசுவை நேரம் சுத்த சைவம் தெவிட்ட அரசுவை இப்போ இந்த பக்கம் இது ஆவியில் வெந்துட்டுருக்கு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கோல்டன் ப்ரௌனாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பஜ்ஜி மிக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் வந்து உங்களுடைய விருப்பம் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இல்லைனா வந்து அரிசி மாவு மைதா மாவு அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கூட கொடுக்கலாம் இது வந்து ரெடியாக இருக்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்துருக்குறப்போ ஃப்யூஷன் குக்கிங் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து 
மற்ற வேற்று நாட்டு உணவு நம்ம நாட்டினுடைய உணவு எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்து பொறிச்சும் எடுக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து நான் ஸ்டிக்கில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வளையங்களை வந்து அந்த பொறிச்ச எஃபெக்ட் கொடுக்குறதுக்காக இப்படி பண்ணி எடுக்கிறேன் எப்போதுமே டயட் கான்ஷியஸ்னாக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி கிச்சன் டிஷ்யூவில் யூஸ் பண்ணாக்க எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் எல்லாம் வந்து அதில் வந்துடும் இது வந்து முக்கியமாக வந்து டெக்கரேஷனுக்காக தாங்க நம்ம வந்து அதோடு சேர்த்து பரிமாறுறப்ப கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சுவை இருக்கும் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது என்னப்பா சொல்லணும்னாக்க நம்ம நாட்டு சிறுதானியம் வந்து திணை புலாவ் அல்லது பிலாஃப் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் பார்த்திங்கன்னா அரபு நாட்டுது மஞ்சூரியன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைனீஸ் ஐட்டம் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்யூஷன் குக்கிங் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஒரு மூணு விதமான குசீனில் வந்து நம்மளுக்கு விருப்பமானபடி அதை மாற்றி அமைச்சு நம்மளுக்கு பிடிச்ச சுவையில் நம்ம கொடுக்குறோம் உப்பு காரம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் அதோடு சேர்த்து கலக்கலாம் வேறு ஏதாவது வந்து ஆரிகானோ அது மாதிரி மிக்சட் ஹவுஸ் போடலாம் உங்களுடைய விருப்பம் இதை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த வெங்காய வளையங்களை வந்து நம்ம பொறித்து எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இந்த அடுப்பில் இந்த பக்கம் மாற்றி வச்சுட்டு இதை வந்து திறந்து பார்க்கலாம் இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு நிமிஷம் எட்டு நிமிஷத்துக்கு மேலேயே வந்திருக்கும் மெதுவாக திறந்து பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமாக வந்து இந்த மாய்ச்சர் இல்லாமல் இருந்ததுனாக்க உங்களுக்கு நல்லா வெந்துருச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த விதமாக வந்து ஆயிலே சேர்க்கல ஆக்சுவலி இந்த பனீரோடு நம்ம ஆயில் சேர்த்து ஒரு ஃப்ரை பண்ணியும் போட்டிருக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் வந்து வெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் இதில் அந்த சூட்லேயே பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டர் வந்து அப்படியே உள்ளே இறங்கும் கொஞ்சம் ஆயில் வேணாலும் நம்ம வந்து மேலே போட்டுக்கலாம் அதிகப்படியான ஆயில் நம்ம இதில் வந்து நான் சேர்க்கலை நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்க அந்த பன்னீர் சேர்க்குறப்ப அது ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு போட்டால் கூட நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதிகப்படியாக பன்னீர் ஃப்ரை பண்ணால் வந்து ட்ரை ஆகிடும் அதனால தான் வந்து அந்த மாதிரி போட்டோம் வெண்ணெய் வந்து நம்மளுடைய விருப்பம் இதை வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லா அந்த டிஷ்ஷுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் இது இப்படி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அது கூட அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டு அதை தலைகீழாக திருப்பிட்டு மேலே வந்து நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா திறக்கிறப்பயே நல்ல ஒரு மனம் வருது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் வெளியில் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பட்டர் சேர்த்துருக்கோம் குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கோம் நம்ம வெங்காயம் வளையங்களை தனியாக வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோன்னே கொஞ்சம் ஓரத்தில் வந்து கொஞ்சம் அப்படி ஷ்ரிங்காய் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நம்மளுக்கு வந்து தலைகீழ திருப்பிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப எந்த ரைஸாக இருந்தாலும் சரிங்க நீங்கள் வந்து சிறுதானியமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ரெகுலர் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை சீரக சம்பா எதுவாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணணும் அழுத்தி நீங்கள் பேக் பண்ணிங்கனாக்கா நம்மளுக்கு தலைகீழ திருப்புறப்ப சுலபமாக இருக்கும் இப்போ இதை இந்த ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க எந்த பிளேட்டில் திருப்பணுமோ அந்த பிளேட்டில் கொஞ்சம் கவனமாக இப்படி திருப்பிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம தலைகீழாக திருப்பியாச்சுங்க இப்போ நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஆனியன் ரிங்ஸ் வச்சுருக்கோம் இந்த கேஷ்வனட்ஸ் வச்சுருக்கோம் உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பப்பட்டால் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் கூட வந்து அந்த மஞ்சூரியன் சாஸோடு சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் அது இப்போ நான் அடுத்ததாக செஞ்சு காமிக்க போகிறது ரசகுல்லா சிரப் புதினா ஜூஸ் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரசகுல்லா வந்து டின்னில் வாங்கினாலும் சரி வீட்டில் செஞ்சாலும் சரி குலாப் ஜாமுன் 
சாப்பிட்டாலும் சரி நிறைய சிரப் மிச்சம் இருக்கும் அந்த சிரப்பை வந்து எல்லாருமே வந்து எடுத்து கொட்டிடுவாங்க இல்லைன்னா ஒரு சிலர் வந்து பாலில் போட்டு கலந்து யாருக்காவது கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது உண்டு ஆனால் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஜூஸ் பண்ண முடியும் எதுவுமே வந்து நம்ம வீணாக்காமல் அதை வேறு எப்படி மாற்றலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு தனியான ஒரு கலை அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ரசகுல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சிறப்பை வந்து நம்ம வந்து இப்போ வந்து எப்படி புதினா ஜூஸாக அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ரசகுல்லா டின்னில் இருக்கும் மிச்சம் இருக்கும் சிறப்பு தேவையான அளவு புதினா கைப்பிடி அளவு இஞ்சி ஒரு அங்குல துண்டு காலா நமக்கு எனப்படும் கருப்பு உப்பு கால் டீஸ்பூன் உப்பு இரண்டு சிட்டிகை வறுத்து பொடித்த சீரகம் சிறிதளவு ஒரு எலுமிச்சம் பழம் ரசகுல்லா சிரப் அதாவது நம்ம டின்லேருந்து எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மிச்சம் இருக்கிற சிறப்பை வந்து நம்ம வந்து தனியாக நல்லா வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க புதினாவோட அதாவது நம்மளுக்கு எவ்வளோ புதினா தேவையோ அந்த சிறப்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கைப்பிடி அளவு நல்லா கழுவிக்கோங்க இஞ்சியை தோல் எடுத்துக்கோங்க அதை இஞ்சியும் புதினாவும் சேர்த்து அதை அரைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து டார்க்காக மாறாமல் இருக்கும் இது மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க புதினாவும் இஞ்சியும் சேர்த்து அரைச்சது நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் மறுபடியும் போட்டுக்கலாம் இதோடு வந்து உப்பு வறுத்த சீரகத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் வரைக்கும் போடலாம் காலா நமக்கு அப்படிங்கிற கருப்பு உப்பு இது வந்து கடைங்களில் கிடைக்குதுங்க பொடி பண்ணி எடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பொடிச்சது கிடைச்சா அப்படி எடுத்துக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு புளிப்பு இனிப்பு உப்பு அந்த கால நமக்கு சுவை எல்லாமே கலந்துருக்குங்க இதோடு வந்து நம்ம தேவையான அளவு நம்ம சிறப்பை சேர்த்துக்கலாம் எலுமிச்சப்பழ ஜூஸும் இதிலே புழிஞ்சிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து ஒரே ஒரு தடவை மிக்சியில் வந்து கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம் லெமன் ஜூஸை வந்து இதிலே பிழிஞ்சிடலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே இதில் இருக்குங்க இதோடு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து ஜீரண மாறத்துக்கு வந்து ஜல்ஜீரா மாதிரி வந்து குடிக்கிறது பழக்கம் வாங்கி குடிப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரொம்ப வந்து டைஜஷனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து லேஸாக நம்ம விப் பண்ணால் போகிறோம் இங்கே வேணால் நீங்கள் இதில் ஐஸ் கியூப் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த அந்த புதினா கொஞ்சம் அந்த இது வர்றது நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வேண்டான்னாக்க வடிக்கட்டியும் நீங்கள் பரிமாறலாம் எப்படி வேணால் நீங்கள் பரிமாறலாம் இப்போ இது ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிட்டு நம்ம பரிமாறலாம் ரசகுல்லா சிரப் புதினா ஜூஸ் தயாராகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா முதல்ல வந்து திணை அரிசி உபயோகப்படுத்திட்டு ஒரு புலாவ் அதாவது வந்து மஞ்சூரியன் பன்னீர் திணை புலாவ் இதை வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் திணை அரிசியை வந்து ஒன்றுக்கு நாலரை மடங்கு வந்து தேங்காய் பால் தேங்காய் பாலை வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றிட்டு இல்லைன்னா ஒரு வானொலியில் ஊற்றிட்டு அது நல்லா கொதி வர்றப்போ இந்த கழுவிய திணை சேர்த்துட்டு கலந்துட்டு மூடி வச்சுட்டு குறைச்ச தண்ணியில் வேக வச்சுக்கோங்க அது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இறக்கி வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க அதோட உப்பு மிளகுத்தூள் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க குக்கருக்கு உள்ளர வைக்கிற ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து சுற்றிலும் வந்து நல்லா எண்ணெய் பூசிட்டு முதல்ல வந்து அந்த பன்னீர் லேயர் போட்டுருங்க அதுக்கு மேலே வந்து இந்த அரிசியினுடைய லேயர் கொஞ்சம் பாலில் வந்து குங்குமப்பூ சேர்த்து கலந்துட்டு அதில் மேலே ஊற்றிருங்க கொஞ்சமாக வெண்ணெய் உருக்கி சைடில் சேர்த்துக்கோங்க அதை நல்லா மூடிட்டு ஆவியில் வந்து ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுக்கோங்க மூடியை திறந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வெங்காய வளையங்கள் வெங்காயத்தை வந்து 
மெல்லிசை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பஜ்ஜி மிக்ஸ் சேர்த்து கலந்து வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுட்டு அதில் இதை பொறிச்சி மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பரிமாறுறப்போ நெயில் வறுத்த முந்திரி பருப்பு சுற்றிலும் வந்து இந்த வெங்காய வளையங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு இது மாதிரினா மிக சுவையான மஞ்சூரியன் பன்னீர் திணைப்புலவ் தயார் ரெண்டாவது நான் செஞ்சு காமிச்சது லெஃப்ட் ஓவர் கன்வர்ஷன் அதாவது மிகுந்த ரசகுல்லா சிறப்பை யூஸ் பண்ணிவிட்டு புதினா சேர்த்துட்டு ஒரு ஜூஸ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் புதினா இஞ்சி கொஞ்சம் எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அதோட கருப்பு உப்பு வறுத்த சீரகத்தூள் எலுமிச்சைப்பழ ரசம் வெறும் உப்பு அதோடு அந்த சிறப்பு தேவையான அளவு தண்ணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டு கண்ணாடி டம்ளரில் ஊற்றிட்டு பரிமாறினா ஒரு ட்ரிங்க் தயார் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஹெல்த் டிப்ஸ் இன்றைக்கி ஹெல்த் டிப்ஸில் வந்து உங்களுக்காக ஒரு சின்ன விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேங்க பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா கோல்டில் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ரன்னிங் நோஸ் அப்படியே மூக்கில் வழங்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப திக்காக ஃப்ளம் இருக்கும் இதுக்கு வந்து வீட்லேயே நம்ம வந்து என்ன மாதிரி கை வைத்தியம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது வந்து ரன்னிங் நோஸ் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தொடர்ந்து அப்படி நீர் வடிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ரையாக ஒரு புகை மாதிரி ஒன்று எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா மேலே வரைக்கும் உருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா வரும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னாக்கா வீட்டில் வந்து மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா அந்த விரலி மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் அதில் நுனியில் வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எங்கள் ஸ்டவ்வை வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு இதை வந்து ஒரு டாங்ஸில் பிடிச்சிட்டு அதை வச்சிங்கனாக்கா வந்து அது நல்ல வந்து புகை வரும் அந்த புகையை வந்து நல்ல மூக்கில் வச்சுட்டு இழுக்கணும் ஒரு பக்கம் இப்படி வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் இழுங்க நல்ல மேலே வரைக்கும் நெடி ஏறும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் முடித்து இந்த பக்கம் இழுங்க அப்போ வந்து நல்ல உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் கரைஞ்சி நல்லா வெளியில் வந்துடும் நம்ம சளியெல்லாம் அப்படியே கரைஞ்சி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நோஸ் ஃப்ரீ ஆகிடும் நம்ம வந்து டாக்டர்கிட்ட போகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க வேறு எந்த விதமான மருத்துவ செலவும் இல்லாமல் மாத்திரை மருந்து இல்லாமல் சுலபமான அந்த காலத்துலேருந்து நம்ம வீடுங்களில் செஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு வைத்தியம் தான் இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா புதினாவிலேயே ஒரு கஷாயம் பண்ணலாங்க புதினாவை வந்து நல்லா ஆஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து பாயில் பண்ணுங்கள் அதாவது வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி வந்து பாதி அளவுக்கு சுண்டணும் அந்த அளவுக்கு புதினா வந்து வேகணும் அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா வடிகட்டிக்கிட்டு அது சூடாக இருக்கிறப்பயே அதோடு வந்து உப்பு மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு சேர்த்து கலந்துட்டு அதை சுட சுட வந்து நம்ம குடிக்கணும் அந்த மாதிரி குடிக்கிறப்போ அந்த புதினா கஷாயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து காஃப் வராமல் இருக்கும் கோல்டும் வந்து நம்மளுக்கு கண்ட்ரோலுக்கு வரும் இது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற விஷயந்தான் நம்ம மறந்துவிட்ட பல விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப வந்து உதவியாக இருக்கும் என்ன நேரில் எல்லாருக்குமே இந்த செக்மெண்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நிறைய டிப்ஸோட இன்னும் பல புதுமையான சுவையான செய்முறை குறிப்புகளை அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் வழங்கியிருக்கிறேன் அது வரைக்கும் விடைபெறுவது உங்கள் மல்லிகா பத்ரிநாத் வணக்கம்